হ্যালো এভরন এম মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা লেফট জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো গত ভিডিও লেকচারে হচ্ছে আমরা ইনার জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো লেফট জয়েন্ট বলতে আসলে কী বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন দ্য লেফট জয়েন্ট কমান্ড রিটার্নস অল রোজ ফ্রম লেফট টেবিল ঠিক আছে অ্যান্ড দ্য ম্যাচিং রোজ ফ্রম রাইট টেবিল দ্য রেজাল্ট ইজ নাল ফ্রম দ্য রাইট সাইড ইফ দেয়ার ইজ নো ম্যাচ আচ্ছা লেফট জয়েন্ট বলতে কী বোঝায় খুব সিম্পল দ্য লেফট জয়েন্ট কমান্ড রিটার্নস অল রোজ ফ্রম লেফট টেবিল মানে কি লেফট জয়েন্ট কমান্ড কি করবে সবগুলো রো রিটার্ন করবে লেফট সাইডের টেবিল থেকে অ্যান্ড দ্য ম্যাচিং রোজ ফ্রম দ্য রাইট সাইড টেবিল এবং সেই সাথে লেফট সাইড এবং রাইট সাইড টেবিলের মধ্যে যেই রোজগুলো ম্যাচ পাবে সেগুলোও রিটার্ন করবে ওকে দ্য রেজাল্ট ইজ নাল ফ্রম দ্য রাইট সাইড ইফ দেয়ার ইজ নো ম্যাচ মানে রাইট সাইড টেবিলের সাথে যদি কোনো ম্যাচ না থাকে সেই রেজাল্টগুলোকেও কি করে দিবে নাল করে দিবে ওকে তো এটা এখন আপনাদের কাছে একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে আমরা যখন একটা এক্সাম্পল করব তখন এটা আশা করি আপনাদের কাছে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর দেখুন জয়নিংয়ের যে কনসেপ্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুবই ইজি জাস্ট হচ্ছে আপনারা একটু কনসেপ্টগুলোর উপর একটু খেয়াল করলেই হবে ঠিক আছে যে কোনটা আসলে কি বোঝাচ্ছে ওকে আবার বলছি যে লেফট জয়নের কাজ কি যে লেফট সাইড টেবিল ধরুন এটা হচ্ছে আমার লেফট সাইড টেবিল এটা হচ্ছে রাইট সাইড টেবিল এই লেফট সাইড টেবিলের সকল রো রিটার্ন করবে ঠিক আছে এখানে যতগুলো রো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো রো রিটার্ন করবে সেই সাথে রাইট সাইড টেবিলের সাথে যেই রোগুলা ম্যাচ পাবে সেইগুলোও রিটার্ন করবে ক্লিয়ার আর রাইট সাইড টেবিলের সাথে যেই রোগুলো ম্যাচ করবে না সেগুলো কি দিয়ে রিপ্লেস হবে সেগুলো হচ্ছে নাল দিয়ে রিপ্লেস হবে মানে নাল শো করবে আর কি ওকে আচ্ছা সিনটেক্সটা একটু দেখে সিলেক্ট এরপর হচ্ছে কলামের নামগুলো আপনারা এই দুইটা টেবিল থেকে কোন কোন কলামের নাম সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন সেটা এখানে দিবেন ফ্রম টেবিল ওয়ান লেফট জয়েন্ট টেবিল টু এখানে একটা কথা বলে রাখি যে দেখুন ফ্রম টেবিল ওয়ান এই টেবিল ওয়ানটা কিন্তু আপনার লেফট টেবিল ঠিক আছে এরপরে লেফট জয়েনের পরে এখানে যে টেবিলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রাইট টেবিল রাইট সাইডের টেবিল ওকে আচ্ছা এরপরে কি আসছে অন টেবিল ওয়ান ডট কলাম নেম ইকল টু টেবিল টু ডট কলাম নেম এইটা কিন্তু আপনার জয়নিংয়ের কন্ডিশন যে আপনি কোন দুইটা কলামের মধ্যে আসলে এই জয়নিংটা করতে যাচ্ছেন ক্লিয়ার আচ্ছা এই কন্ডিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কন্ডিশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট যে ধরুন আমার কাছে দুইটা টেবিল আসতে এমপ্লয় এবং হচ্ছে স্যালারি আমি এমপ্লয় এবং স্যালারি এই দুইটা টেবিলের মধ্যে লেফট জয়েন অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি এখন লেফট জয়েন আপনি কোন কলামের উপর অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমাকে একটা কমন কলাম সিলেক্ট করতে হবে যেই কলামটা দিয়ে হচ্ছে আমি জয়েন করবো যেমন দেখুন আমি যদি আইডি কনসিডার করি যখন এমপ্লয়ি তো কিন্তু আইডি আসে স্যালারি তো আইডি আসে তাই না তার মানে আমি যদি এই আইডির উপর যদি জয়নিং কন্ডিশনটা দিই এই আইডি কলামের উপরে তাহলে কি হচ্ছে আইডি এখানকার এই যে ওয়ান আসে এখানেও ওয়ান আসে এখানে টু আসে নাই সেটা পরে দেখা যাবে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আইডি দুইটা টেবিলে এক্সিস্ট করতেছে তাহলে আমি এখানে আইডি দিয়ে জয়েন করবো আমি কি নেম দিয়ে জয়েন করতে পারবো না নেম কিন্তু এমপ্লয়ি টেবিলে আছে কিন্তু এই টেবিলে কিন্তু নাই তাই না আর নেম কিন্তু একটা মানুষের মানে আর নেম কিন্তু ডুপ্লিকেট হতে পারে তাই না ডুপ্লিকেট কিভাবে যে আমার নামে তো আরেকজন থাকতে পারে তাই না তাহলে সেই ক্ষেত্রে নেম দিয়ে কিন্তু কন্ডিশন জয়নিং কন্ডিশনটা হয় না রাইট তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এখানে যদি এই দুইটা টেবিলের মধ্যে যদি জয়েন করি তাহলে আমি আইডি দিয়েই জয়েন করব রাইট কারণ আইডি হচ্ছে দুইটা টেবিলেই এক্সিস্ট করতেছে বা কমন কলাম আর একটা কথা চিন্তা করতে হবে যে এই দুইটা কলাম আপনি যেই দুইটা কলামের মধ্যে জয়েন অ্যাপ্লাই করবেন সেই দুইটা কলামের ডেটা টাইপ কিন্তু অবশ্যই সেম হতে হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে যেমন এখানে ইন্টিজার আছে এখানে যদি ওয়ার্কার থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই কন্ডিশন ম্যাচ করবে না অবশ্যই ডেটা টাইপ সেম হতে হবে ওকে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে ধরুন আমাদের কাছে যে দুইটা টেবিল আছে এমপ্লয়ি এবং হচ্ছে স্যালারি এখন আমি চাচ্ছি যে এই এমপ্লয়ি টেবিলের যেই সকল এমপ্লয়ীদের ইনফরমেশন আছে মানে আইডি এবং হচ্ছে নাম আছে এই সকল এমপ্লয়ীদের স্যালারি ইনফরমেশন আমি জানতে চাচ্ছি ঠিক আছে এখন আমি যদি খালি চোখে চিন্তা করি যে আমি স্যালারি তো আমার এই টেবিলে তাই না স্যালারি টেবিলে আমি যদি খালি চোখে চিন্তা করি তাহলে দেখুন আইডি টু এর নাম হচ্ছে কি হোসেন এই আইডি টুর স্যালারি কি এই টেবিলে আছে যে দেখুন আইডি টুর স্যালারি কিন্তু এই টেবিলে নাই তাই না আমি যদি আইডি কলাম দিয়ে যদি ম্যাচ করাতে চাই তাহলে স্যালারি তো নাই আইডি টু কলামে তাহলে সমস্যা নেই যদি স্যালারি না থাকে তাহলে সেটা নাল হবে মানে এখানে কন্ডিশনটা এরকম যে এমপ্লয়ি টেবিলের যতগুজন এমপ্লয়ি আছে সকল এমপ্লয়ীদের স্যালারি ইনফরমেশন জানতে যাচ্ছি যাদের স্যালারি আছে তাদেরটা তো শো করবেই
তাদের সবার স্যালারি ইনফরমেশন স্যালারি ইনফরমেশন জানতে যাচ্ছে তার মানে আমার প্রায়োরিটি কি এমপ্লয়ি টেবিল তার মানে এমপ্লয়ি টেবিলটাকে যদি আমি লেফট টেবিল হিসাবে যদি কনসিডার করি তাহলে কি এখানে কি বলা আছে দ্য লেফট জয়েন কমন রিটার্নস অল রোজ ফ্রম দ্য লেফট টেবিল আমি তো এটাই চাচ্ছি যে আমার এই টেবিলের সবগুলো রোই রিটার্ন করবে ঠিক আছে এবং যাদের স্যালারি এই টেবিলে পাওয়া যাবে তাদের স্যালারি আমাকে দেখাবে ক্লিয়ার তো কন্ডিশনটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে রিকোয়ারমেন্টে কন্ডিশন কি বলতেছে এবং আপনারা ওই কন্ডিশন উপর বেস করে কোন জয়েন অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে আমরা এই সিনটেক্স অনুযায়ী আমরা এখানে কোয়ারিটা লিখে ফেলি আচ্ছা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে কালার পেন ইউজ করি যাতে দেখুন এই যে কালার পেনতে যে পোর্শনগুলো লেখা আছে এগুলোকে আপনাকে অ্যাজ ইট ইস লিখতে হবে তাহলে প্রথমে কি লিখব প্রথমে লিখব হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট এখন কোন কোন কলামগুলো নিব সেটা একটু পরে আসি আগে হচ্ছে আমরা এই জয়নিংয়ের যেই পার্টটা আছে এটা কমপ্লিট করে ফেলি ফ্রম ফ্রম টেবিল ওয়ান টেবিল ওয়ান আমি ধরবো হচ্ছে এমপ্লয় ঠিক আছে তাহলে এমপ্লয় হচ্ছে আমার লেফট টেবিল এই জন্য হচ্ছে আমি টেবিল ওয়ান কনসিডার করছি এরপরে লেফট জয়েন তাই না লেফট জয়েন টেবিল টু টেবিল টু কি আছে স্যালারি স্যালারি এরপরে ওয়ান দিয়ে হচ্ছে কন্ডিশন এই দুইটা টেবিলের মধ্যে কমন কলামের উপর হচ্ছে আমি এই ওয়ানের এই কন্ডিশনটা দিব ওকে তাহলে এখানে দিব হচ্ছে ওয়ান এরপরে কি বলছে টেবিল ওয়ান ডট কলাম নেম তাহলে টেবিল ওয়ান কোনটা এমপ্লয় তাই না তাহলে এমপ্লয়ি ডট কোন কলাম নিচ্ছে এমপ্লয়ির আইডি আইডি ইকুয়াল টু টেবিল টু ডট কলাম নেম তাহলে টেবিল টু কোনটা স্যালারি তাই না তাহলে হচ্ছে স্যালারি ডট আইডি তাহলে দেখুন আমার অন দিয়ে কিন্তু দুইটা টেবিলের মধ্যে জয়েন কন্ডিশন কিন্তু আমার স্যাটিসফাই হয়ে গেল ওকে আপনারা চাইলে আরও কিন্তু কলমের উপর কন্ডিশন দিতে পারেন এখানে যদি আপনাদের মনে হয় যে আরও কমন কলম রয়েছে আপনারা চাইলে অ্যান্ড বা অর ইউজ করে আপনারা এই কন্ডিশনগুলো কিন্তু এখানে অ্যাড করতে পারেন আমি সিম্পল রাখার জন্য আমি কন্ডিশন অ্যাড করতেছি না কারণ দেখুন আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকে যার কারণ হচ্ছে আমি বেশি কমপ্লেক্স করি না এবং যাতে এই কনসেপ্টটা যাতে স্টুডেন্টরা ইজিলি বুঝতে পারে এবং অ্যাপ্লাই করতে পারে এক্সামে সেই জন্য হচ্ছে এই কনসেপ্টগুলো একটু ইজি রাখা ওকে আচ্ছা তো এখন দেখুন এই সিলেক্টের এখানে আমি কলাম সিলেক্ট করব তাহলে আমার কোন কোন কলাম সিলেক্ট করতে হবে আমার এমপ্লয়ি টেবিল থেকে কি কি দরকার দেখুন আমার প্রায়োরিটি কি এমপ্লয়ি টেবিল তাই না এমপ্লয়ি টেবিলের আইডি এবং হচ্ছে নেম দরকার আমার কিন্তু স্যালারি টেবিলের আইডি দরকার না ঠিক আছে আমার এমপ্লয়ি টেবিলের আইডি এবং হচ্ছে নেম দরকার তাহলে এখানে সিলেক্টে আমি প্রথমে কলাম সিলেক্ট করব হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিলের আইডি ওকে তাহলে এখানে লিখি এমপ্লয়ি ডট আইডি ওকে এরপরে এমপ্লয়ি টেবিলের নেম তাই না তাহলে লিখব হচ্ছে এমপ্লয়ি ডট নেম ঠিক আছে আমি কিন্তু এমপ্লয়ি টেবিলের আইডি সিলেক্ট করতেছি এবং এমপ্লয়ি টেবিলের নেম সিলেক্ট করতেছি কারণ আমার এমপ্লয়ি টেবিলের আইডি নেম এবং তার সাথে দরকার হচ্ছে স্যালারি কমা এখন স্যালারি কই পাবো স্যালারি পাবো হচ্ছে স্যালারি টেবিল থেকে তাহলে টেবিলের নাম ডট স্যালারি আচ্ছা এখানে কলামের আগে আমি কেন এই টেবিলের নাম দিচ্ছি দেখুন আপনি দেখুন আইডি কিন্তু এই টেবিলও আছে এই টেবিলও আছে তাই না তাহলে এখানে একটা আপনি যদি এখানে টেবিলের নাম মেনশন করে না দেন যে আপনি কোন টেবিলের আইডি দেখতে যাচ্ছেন তাহলে অ্যাম্বিগিয়াসের যে ইউরোটা আছে সেটা আপনি পাবেন ঠিক আছে কারণ এখানে আইডি কিন্তু দুইটা টেবিলেই সেম নামে এক্সিস্ট করতেছে যেহেতু আপনি জয়েন করছেন জয়েন করার পরে ও দুইটা টেবিলকে মার্চ করে ফেলে হ্যাঁ মার্চ করার পরে ও কিন্তু সবগুলা কলাম তখন ও বলে যে তুমি কোন কলামগুলো দেখতে যাচ্ছ তখন আপনি যদি খালি আইডি লিখেন তাহলে ওর ক্ষেত্রে বোঝা অসুবিধা হয়ে যায় যে আপনি কোন টেবিলের আইডিকে সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন তো এই জন্য সেফ থাকার জন্য আপনারা সবসময় টেবিলের নাম ডট এরপর হচ্ছে কলামের নাম দিবেন আমি যদি নেমের আগে এই এমপ্লয়ি না দিতাম মানে টেবিলের নাম না দিতাম তাতে কোনো অসুবিধা হতো না কারণ এখানে নেম হচ্ছে শুধুমাত্র এমপ্লয়ি টেবিলে আছে এখানে অ্যাম্বিগিউসের কোনো ইরোর আসতো না কিন্তু তারপরও সবসময় চেষ্টা করবেন যে এই প্র্যাকটিসটা ফলো করার হ্যাঁ আপনি যেই টেবিলের মানে যেই টেবিলের কলাম সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন সেই টেবিলের নাম দিয়ে ডট তারপরে ওই টেবিলের কলামের নাম ঠিক আছে কারণ এটা তো ছোট টেবিল দেখা গেছে আপনি অনেক বড় কোনো টেবিলে কাজ করতেছেন যেখানে অনেকগুলো কলাম রাইট তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাম্বিগিয়াস হতেই পারে ওকে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা এটা মেনটেন করবেন যে টেবিলের নাম ডট দিয়ে হচ্ছে কলামের নাম ক্লিয়ার আচ্ছা তো দেখুন আমাদের কোয়ারি কিন্তু রেডি এখন আমরা যদি এই কোয়ারিটা এক্সিকিউট করি তাহলে লেফট জয়েন কিভাবে আউটপুট দিবে সেটা একটু দেখি যে আমরা এখানে একটা টেবিল তৈরি করে
ওকে তাহলে আমি এখানে কি কি সিলেক্ট করেছি আইডি তাই না তাহলে আইডি এরপরে কি সিলেক্ট করেছি নেম এরপরে কি সিলেক্ট করেছি স্যালারি স্যালারি তার মানে আপনার আউটপুটে এরকম একটা টেবিল জেনারেট হবে ঠিক আছে তিনটা কলাম নিয়ে কারণ আপনি এখানে তিনটা কলাম সিলেক্ট করেছেন এখন দেখুন আমাদের লেফট জয়েনের কন্ডিশন কি ছিল যে দ্য লেফট জয়েন কমন রিটার্নস অল রোজ ফ্রম লেফট টেবিল তার মানে আপনি লেফট টেবিল থেকে যেই যেই কলামগুলো সিলেক্ট করেছেন এখানে সেই কলামগুলার লেফট টেবিলে যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলো আপনি অ্যাজ ইট ইজ এখানে বসাই দিবেন যেমন আমি যদি এখানে আগে রোগুলো একটু এঁকে নিই ওকে তাহলে আমি এখানে লেফট টেবিল থেকে কি কী সিলেক্ট করেছি আইডি এবং হচ্ছে নেম তাহলে আইডি এবং নেম আপনি বসাই দিবেন ওয়ান ফারহান একদম সব কারণ কি বলছে লেফট সাইডের টেবিলে সবগুলো রো রিটার্ন হবে যেগুলো আপনি এখানে সিলেক্ট করেছেন ঠিক আছে আপনি যদি এখানে শুধু নেম সিলেক্ট না করে যদি শুধু আইডি সিলেক্ট করতেন তাহলে কিন্তু এখানে আউটপুট টেবিল আমি আমরা কিন্তু যে টেবিলটা এঁকেছি এটা কিন্তু আউটপুট টেবিল হ্যাঁ আপনি আউটপুটে কি দেখতে যাচ্ছেন তাহলে কি হতো এই নেম কলামটা কিন্তু স্কিপ হয়ে যেত তখন আইডির জন্যে শুধুমাত্র আইডির জন্য এখানে সবগুলো আইডি এখানে চলে আসতো ওকে আচ্ছা এরপরে টু হুসেন থ্রি রাকিব দেখুন আমি কিন্তু সবগুলো এখানে নিয়ে আসতেছি রানা ফাইভে কি আছে তাস নেম ওকে তাহলে দেখুন আমার লেফট সাইড টেবিলের সকল রো কিন্তু আমার এখানে চলে এসেছে যা আমি এখানে সিলেক্ট করেছি যে কলমগুলো সিলেক্ট করেছি এখানে যদি আরও কলম থাকতো সমস্যা নেই সেগুলো আমার এখানে আসতো না কারণ আমি সিলেক্টে কোন কলমগুলোকে আমি এখানে সিলেক্ট করেছি লেফট টেবিলের সেই কলমে সবগুলো রো এখানে রিটার্ন করবে আচ্ছা রো রিটার্ন করছে এখন কি বলতেছে অ্যান্ড দ্য ম্যাচিং রোজ ফ্রম দ্য রাইট টেবিল এবং সেই সাথে এইখানে যেই ভ্যালুগুলো ম্যাচ করছে রাইট টেবিলের সাথে ঠিক আছে রাইট সাইড টেবিলের সাথে এখন আমরা এখানে কন্ডিশন কি দিয়েছিলাম আইডির উপরে তাই না তাহলে লেফট সাইডের আইডি এবং হচ্ছে রাইট সাইডের আইডি মানে লেফট টেবিলের আইডি এবং হচ্ছে রাইট টেবিলের আইডির মধ্যে একটা জয়েন হয়েছে তাই না তার মানে এখানে ম্যাচিং যেই আইডিগুলো সেই আইডিগুলোর অ্যাগেনস্টে আমরা এখানে স্যালারি পাবো যেমন এখানে যদি আসি এ এখানে আইডি ওয়ান আছে এখানেও ওয়ান আছে তাই না তার মানে এটা কি ম্যাচ করছে তাহলে এটার স্যালারি কত পঞ্চান্ন হাজার তাইলে আইডি আইডি ওয়ান নেম ফারহান স্যালারি কত পঞ্চান্ন হাজার ঠিক আছে ম্যাচিং ভ্যালুসগুলো কিন্তু এখানে আসতেছে এরপরে কি আছে টু টু কি এখানে আছে না টু কিন্তু এখানে নাই তার মানে এখানে এই যে পরের পয়েন্টটা কি বলছে দ্য রেজাল্ট ইজ নাল ফ্রম দ্য রাইট সাইড ইফ দেয়ার ইজ নো ম্যাচ তার মানে কি এই যে টুর সাথে কোনো ম্যাচ পাওয়া যায়নি আইডি টুর সাথে কোনো ম্যাচ পাওয়া যায়নি তাহলে এখানে কি হবে যেহেতু রাইট সাইড টেবিলের সাথে আইডি টুর কোনো ম্যাচ পাওয়া যায়নি তার মানে এখানে হবে হচ্ছে নাল ঠিক আছে আবারও বলতেছি আমরা কিন্তু এই ম্যাচিংটা করাচ্ছি কিসের করসপন্ডিংয়ে আইডি কারণ আমরা এখানে জয়েন কন্ডিশনারকে বলে দিয়েছি যে তুমি আইডি কলমের উপরে বেস করে মানে দুইটা টেবিলের আইডি কলমের উপর বেস করে তুমি এই জয়েন্টটা স্যাটিসফাই করবা ঠিক আছে বা এই জয়েন্টটা কাজ অ্যাপ্লাই করবা আচ্ছা এরপর কি আছে থ্রি আইডি থ্রি তাহলে আইডি থ্রি কি এখানে আছে হ্যাঁ এখানে আছে তার মানে কি এটা একটা ম্যাচ রাইট তার মানে এর স্যালারি কত বিশ হাজার তাহলে এখানে দিব হচ্ছে বিশ হাজার এরপরে কি আছে ফোর ফোর কি এখানে আছে হ্যাঁ ফোর এখানে আছে তার মানে স্যালারি স্যালারি কত দশ হাজার দশ হাজার এরপরে কি ফাইভ ফাইভ কি এখানে আছে না ফাইভ কিন্তু এখানে নাই তার মানে যেহেতু এটা রাইট সাইড টেবিলের সাথে কোনো ম্যাচ করে নাই তার মানে এখানে কি হবে নাল ঠিক আছে তাহলে আপনার আউটপুটে আপনি যদি এই দুইটা টেবিলের মধ্যে লেফট জয়েন অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার রেজাল্ট তাহলে দেখুন লেফট জয়েন একদমই ইজি আর রাইট জয়েনের কনসেপ্টটা ঠিক এর উল্টাটা যেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ভিডিও লেকচারে দেখব তো আশা করি হচ্ছে আপনারা লেফট জয়েন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করব আর একটা কথা বলে রাখি যে আমি এখানে জয়নিংয়ের যেই এক্সাম্পলগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিন্তু এক্সাম্পল সেমই রাখছি যেমন ইনার জয়নে কিন্তু আমি এই দুইটা টেবিলে ইউজ করেছি লেফট জয়নে কিন্তু আমি এই সেম দুইটা টেবিলে ইউজ করলাম এখন আপনাদের যদি ইনার জয়েন এবং হচ্ছে লেফট জয়নের যদি ডিফারেন্সটা বুঝতে হয় তাহলে অবশ্যই ইনার জয়েনের টিউটোরিয়ালটা দেখুন সেখানে যে কাজটা হয়েছে এখানে যে কাজটা হয়েছে দুইটা কাজই কিন্তু ডিফারেন্ট আপনারা অবশ্যই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন ওকে তো আজকের মতো এই পর্যন্ত এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে